হাই ফ্রেন্ডস লাইক কিউরস লাইক চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমি ডাক্তার অভ্রনীল কর ব্যাচেলার অফ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি সার্টিফিকেট ইন চাইল্ডহুড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট কাউন্সিলিং আজকের এই এপিসোড শুরু করার আগে প্রথমেই আপনাদেরকে আবার বলব আমার চ্যানেলটিকে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশান আইকনটিকে প্রেস করুন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে খুব সহজেই সেটি আপনারা দেখতে পারেন তো এই চ্যানেলে আমি আপনাদের সাথে বিভিন্ন রোগ এবং তার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করি তবে আজকে যে ভিডিওটি আমি করতে চলেছি এটি একটু অন্যরকম ভিডিও বর্তমানে কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাস ডিজিজের কারণে সারা বিশ্ব জর্জরিত বহু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন এবং মারা যাচ্ছেন এই পরিস্থিতিতে একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি সেটি হলো আর্সেনিক অ্যালবাম থার্টি তো আজকে আমি এই আর্সেনিক অ্যালবাম থার্টি সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর আপনাদেরকে দেব এই প্রশ্নগুলি আমি পেয়েছি আমার পেশেন্টদের কাছ থেকে এছাড়াও অনেকে আমাকে ফোন করেছেন বা ডিসক্রিপশানে দেওয়া আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারেও অনেকে মেসেজ করেছেন তো প্রথম যে প্রশ্নটি আমি নেব প্রশ্নটি হল অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করছেন যে এই আর্সেনিক অ্যালবাম থার্টি ওষুধটি কি করোনার ওষুধ এটি আমরা কেন খাব তো এই প্রসঙ্গে বলি এই আর্সেনিক অ্যালবাম থার্টি ওষুধটি কিন্তু আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াতে সাহায্য করে বর্তমানে একটি কথা আমরা প্রায় শুনছি যে যার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যত বেশি বা যার ইমিউন সিস্টেম যত শক্তিশালী সে কিন্তু এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে আর এছাড়াও কিভাবে আমরা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াতে পারি আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট আপ করতে পারি তার ওপরে আমি অলরেডি একটি ভিডিও বানিয়েছি সেটির লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটি দেখতে পারেন তো আমরা জানলাম আর্সেনিক অ্যালবাম থার্টি ওষুধটি কিন্তু আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াতে সাহায্য করে এবার যে দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে আমি যাব এখানে আমাকে অনেকে প্রশ্ন করছেন যে এই আর্সেনিক অ্যালবাম থার্টি ওষুধটি কিভাবে খাব কখন খাব এই প্রসঙ্গে বলি আমাদের কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রক থেকে কিন্তু বলা হয়েছে এই আর্সেনিক অ্যালবাম থার্টি ওষুধটি খাওয়ার কথা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্য এবং এটিকে প্রতিদিন সকালে পরপর তিন দিন সকালে চারটি করে দানা খালি পেটে খেতে হবে এবং এই পরপর তিন দিন চারটি করে দানা খাওয়ার পর এটিকে বন্ধ রাখতে হবে এক মাস পর ঠিক একই নিয়মে ওষুধটিকে আবার খেতে হবে এবং তার পরের মাসেও যদি দেখা যায় আমাদের আশেপাশের এরিয়াতে এর প্রকোপ রয়ে গেছে সেক্ষেত্রে ওষুধটিকে আমরা আবার চাইলে খেতে পারি এরপরে চলে আসি পরের প্রশ্নে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করছেন যে ডাক্তারবাবু আমি তো এর আগে লিকুইড ওষুধ খেয়ে ফেলেছি অনেকটা ওষুধ খেয়ে ফেলেছি কি করব এখন তো সে প্রসঙ্গে বলি যদি আপনারা সঠিক ডোজ না খেয়ে থাকেন চেষ্টা করুন পরের মাসে যখন ডোজটি রিপিট করবেন সেই অবস্থায় আমি যেভাবে বললাম সেইভাবে ওষুধটিকে খাওয়ার বা প্রয়োজনে আপনাদের নিকটবর্তী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার পরের প্রশ্নে চলে আসছি এখানে আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ডাক্তারবাবু আমার ছেলের বয়স নয় বছর আমার ছেলে কি এই ওষুধটি খেতে পারবে হ্যাঁ আপনার ছেলের বয়স নয় বছর আপনার ছেলে অবশ্যই এই ওষুধটি খেতে পারবে তার ক্ষেত্রে বলে রাখি যদি দেখা যায় কারোর বয়স সাত বছর আট বছর নয় বছর দশ বছর বারো বছর পর্যন্ত তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটি করে গ্লোবিউলস তারা খেতে পারে এবং তার থেকেও যদি দেখা যায় ছয় বছরের নিচে পাঁচ বছর চার বছর তিন বছর বয়স সেক্ষেত্রে একটি করে গ্লোবিউলস তারা খেতে পারে এবং তারপরেও যদি আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আপনারা এক্ষেত্রেও বলব নিকটবর্তী কোনো হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের পরামর্শ নিন এবং ওষুধটিকে সেবন করুন আরেকটি প্রশ্ন আমাকে আমার অনেক পেশেন্টই করেছেন সেই প্রশ্নটিও নিচ্ছি আমি যে একজন পেশেন্ট জিজ্ঞাসা করেছেন যে ডাক্তারবাবু আমার বাবা ব্লাড প্রেশারের ওষুধ খান তো আমার বাবা কি এই ওষুধটি খেতে পারবে সেই প্রসঙ্গে বলি হ্যাঁ যদি এরকম কারোর কোনো অসুখ থেকে থাকে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আর্সেনিক অ্যালবাম থার্টি ওষুধ খাওয়ায় কোনো বাধা নেই তারা এই ওষুধটিকে খেতে পারবেন এরপরে অন্যরকম আরেকটি প্রশ্নে চলে যাব 
বর্তমানে আরেকটি ওষুধের কথা আমরা প্রায় শুনতে পাচ্ছি সেটি হলো ব্রায়োনিয়া অ্যালবা টু হান্ড্রেড আজকে আমি একটি প্রশ্ন পেয়েছি সেখানে একজন জিজ্ঞাসা করেছেন যে ব্রায়োনিয়া অ্যালবা টু হান্ড্রেড কি করোনার ওষুধ এ প্রসঙ্গে বলি আমি অলরেডি কোভিড নাইন্টিন এবং হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে একটি এপিসোড করেছি সেটির লিঙ্কও আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে সেটি দেখতে পারেন সেখানে আমি বলেছিলাম আগ্রার নৈমিনা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে আইসিএমআরের অনুমোদন পাওয়ার পর বেশ কিছু করোনা রোগীর ওপর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হয়েছে এবং সেই ট্রায়াল বর্তমানে সম্পন্ন হয়েছে সেখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক ওষুধকে প্রয়োগ করেছিলেন তাদের লক্ষণ অনুযায়ী আমি আগে আপনাদেরকে বলেছি যে হোমিওপ্যাথিতে আমরা কিন্তু পেশেন্টের লক্ষণ অনুযায়ী তাদেরকে ওষুধ প্রেসক্রাইব করি এবং তারা যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করেছিলেন সেখানে দেখা গেছে সে সমস্ত পেশেন্টের লক্ষণের সাথে ব্রায়োনিয়া অ্যালবার লক্ষণ মিলেছিল এবং সেই কারণেই কিন্তু তারা এই ওষুধটিকে প্রেসক্রাইব করেছিলেন এবং তারা সাফল্য পেয়েছেন সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে এই ওষুধটি কিন্তু শুধুমাত্র যারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদের লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়েছিল এখন যদি দেখা যায় অন্য কোনো ওষুধের লক্ষণ তাদের মধ্যে আছে সেক্ষেত্রে অন্য কোনো ওষুধও কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে আসতে পারে সুতরাং ব্রায়োনিয়া অ্যালবা টু হান্ড্রেড আগে থেকেই আমি খেয়ে নেব এরকম কিন্তু কোনো বিষয় নয় তো যেই কটি প্রশ্ন আমি পেয়েছিলাম তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি এরপরেও আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা আমাকে কমেন্ট করুন বা ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাকে মেসেজ করুন আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন